സഹോദരങ്ങളെ മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്നെസ് ടി വി പ്രേക്ഷകരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവതുല്യം കരുതുകയും അവരെ സ്നേഹത്തോടെ പരിചരിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവം ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഒരു കുടുംബത്തെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം തൃശൂർ അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട കൊട്ടേക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് അസംഷൻ ഫൊറോന ഇടവകയിലെ പൊള്ളന്നൂർ തറയിൽ കുടുംബമാണ് കുര്യാക്കോ സെൽസി മാതാപിതാക്കളുടെ നാലു മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഏക മകൻ ജോയിയോടൊപ്പമാണ് മാതാപിതാക്കൾ താമസിക്കുന്നത് മക്കള് മറ്റു മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചു ഇവർ മാതാപിതാക്കളോട് എന്തുമാത്രം സ്നേഹവും കരുതലും കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കതിലേ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇത് കൊള്ളന്നൂർ തറയിൽ കുര്യാക്കൂസ് ലിസി ദമ്പതികളുടെ ഭവനം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുട്ടേക്കാട് ഇടവകയിലാണ് ഇവരുടെ ഭവനം സെയിന്റ് മേരീസ് അസംഷൻ ചർച്ച് കുട്ടേക്കാട് കൊള്ളന്നൂർ തറയിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഇടവക ദേവാലയം അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഈ ദമ്പതികൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും പരസ്പര ബന്ധത്തിലും അനുനിമിഷം ആഴപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആത്മീയ ജീവിതമാണ് ഇവരുടെയും മക്കളുടെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഉറച്ച അടിത്തറ പാകിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ റിട്ടയർ ചെയ്ത അധ്യാപക ദമ്പതികളാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളത് നമുക്ക് ഇവരോട് ചില വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പിന്നെ സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അറുപത് വർഷം അറുപത് വർഷമാകാൻ പോവുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തിനോടിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നേഹക്കുറവോ സൗന്ദര്യപ്പിണക്കമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു ഇനി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞത് പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ മിണ്ടാണ്ട് കുത്തിരിക്കുക സാധനം മുടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ എന്തെങ്കിലും മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസഹയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ തീരാവുന്നുള്ള തീർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ആണ് ഈ മക്കളുടെ വളർത്തലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് മക്കളുടെ വളർത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വളർന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതാത് കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കുക പള്ളിയിൽ പോകേണ്ട സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോവുക 
അതുപോലെ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുക അവരതിനെതിരായിട്ടില്ല സഹ സഹകരിച്ച് പോന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കാണുന്നുണ്ട് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതിയോ പരിഭവമോ ഒരു സങ്കടമോ ഒരു ടെൻഷനോ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് പറയാം രഹസ്യം ഒന്നാമത് അവരുടെ നിന്ന് നല്ല സ്നേഹമാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് കാര്യം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും അങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടി അങ്ങനെ മക്കൾക്കൊരു ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ മക്കളെയൊക്കെ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അധ്യാപകരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളെയും അവരും പഠിപ്പിച്ചതുമാർ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ടീച്ചർമാരും ഒരാൾ വേറെ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു അപ്പം ആ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവർക്ക് എൻ്റെ മക്കളെയും അതുമാർ പഠിപ്പിച്ച് ജോലിയിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരെ ഒന്നും അങ്ങനെ അത്ര നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അടിച്ച് പിടിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കരായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം അങ്ങനെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു നല്ല ജോലിയായി എല്ലാവർക്കും അവരും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു ഞങ്ങളും ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു മദ്യപാനമോ പുകവലിയോ മുറുക്കോ യാതൊരു ദുശീലങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ അതേ രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ ഇത് കുടുംബത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കർഷക കുടുംബമായതിനാൽ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ ഈ ദമ്പതികൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹത്തിലും അവരുടെ മാതൃക അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ആ പ്രവർത്തികൾ ഫലമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നയലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണ സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്താണ് എനിക്ക് ആദ്യം ജോലി കിട്ടിയത് പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടണമെന്ന് അപ്പൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും എനിക്ക് നാട്ടിൽ ജോലി കിട്ടി അത് ആ ജോലിയുള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധയോടും എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അപ്പൻ എത്ര വൈകിയാലും ആൾ വാതി തുറക്കാൻ ആളോടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതിയായിരുന്നു റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെ എത്ര നേരം വൈകി വന്നാലും അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാതിൽ തുറക്കാൻ കാത്തിരിക്കും അത്രയും സ്നേഹം നന്ദിയായ ഒരു അപ്പച്ചനായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ശക്തി അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെറുപ്പം തോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ മക്കളെയും അതുപോലെ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റും അമ്മ വളരെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാൻ എല്ലാവരെയും നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാ രൂപയിൽ വളർത്താൻ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുദിനമുള്ള ദിവ്യ ബലിയും പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമായി ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാവരുമായും സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും കഴിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃക കിട്ടിയത് അവരുടെ സ്നേഹവും സഹകരണവും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചൻ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനായിരുന്നു ഹൈ ഒരു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അപ്പച്ചനെ പരിചയം ഒരു കർഷകനായിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നാലും അപ്പച്ചൻ പറമ്പിൽ ഓരോ പ്രവർത്തികളിലായിരിക്കും കൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പച്ചനെ കാണണമെങ്കിൽ പറമ്പിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ വല്ല വെട്ടു കൊത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർ പണികളിൽ പണി അവിടെയുള്ള പണിക്കാരെ സഹായിച്ച് നിൽക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയവും ആൾ കൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കും ഏർപ്പെട്ടിട്ട് നല്ലൊരു കർഷകൻ അതുപോലെ അമ്മച്ചയിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരും എന്ത് ക്രൈസിസ് ലൈഫിലുണ്ടായാലും അവരത് വളരെ സമചിത്തതയോടുകൂടി വളരെ പക്വതയോടുകൂടി നമ്മൾ പാനിക്കായാലും നമ്മളെ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കും നമുക്കതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ അവർ പറഞ്ഞു തരും ആ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു വളരെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള രണ്ടു പേരായിട്ടാണ് എനിക്ക് അവരെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് 
പിന്നെ അപ്പച്ചനാണെങ്കിൽ മാഷും ആയിരുന്നു അമ്മച്ചി ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ വളരെ കർശനതയോടു കൂടിയും വളരെ കൃത്യനഷ്ടയോടും കൂടി ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു മാതൃക ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തികളാണവർ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ ഓരോ മക്കളെയും ഒരു ജോലിക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലതായി തോന്നി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജോലിയിലാണ് ജോലിക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മരുമക്കളായി വരുന്നവർക്കും സർക്കാർ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലോ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അപ്പച്ചൻ തന്നെയാണ് ഒരു മാതൃക എനിക്ക് അപ്പച്ചനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കർശനമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മദ്യവിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭവനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷവും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മദ്യ നിരോധനത്തിലൂടെയാണ് എന്നെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനും ഒരു മദ്യ നിരോ വർച്ചനമായിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ അപ്പച്ചൻ്റെ കർശനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ സഭാപരമായിട്ടുള്ള ചട്ടക്കൂടി നിന്ന് വളർ വളർത്തിയിട്ടുള്ള വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭവനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അമ്മയുടെ സൗമ്യമായ ഒരു പെരുമാറ്റവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കരുതലും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠ വളരെ പ്രധാനമായി കരുതുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഠന സമയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ശിക്ഷണ രീതികളിൽ അത്രയധികം ഒന്നും എനിക്ക് വലിയ അടികളൊന്നും കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലില്ല പക്ഷെ അപ്പച്ചനൊരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അമ്മച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു വലിയ കാര്യം അമ്മച്ചി മാതാവിൻ്റെ വലിയൊരു ഭക്തയാണ് ഫാത്തിമ മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ വളരാനായിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഇപ്പോഴും അതിൽ കൂടെ നടത്തുന്നതിന് അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക തന്നെ അതിലുണ്ട് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ കരുതലും സ്നേഹമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൊടുത്തു വിടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉള്ള കരുതൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോളിയുടെ സഹോദരനായാലും മറ്റ് സഹോദരിമാരായാലും വളരെ സ്നേഹത്തോടും അടുപ്പത്തോടും കൂടിയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്
പപ്പനും അമ്മാമയും നല്ല നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാറൊക്കെയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അപ്പാപ്പനോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പാപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരും അമ്മയൊക്കെ എന്നെ ചീത്ത് പറയുമ്പോൾ അപ്പാപ്പൻ പറയും സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുക സമാധാനിപ്പിക്കാറുണ്ട് മമ്മീനെ അമ്മാമ്മ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അമ്മാമ്മ ഞങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പേര് ബിൻ ഞാൻ പാപ്പൻ്റെ മൂത്ത മകനായ ജോയിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകനാണ് അപ്പം പാപ്പൻ്റെ അമ്മാമ്മേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ അത് നേരത്തെ പോകണമെന്ന് പറയും ഇപ്പം ആറരയ്ക്ക് കുർബാനാണെങ്കിൽ ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകണം കാരണം നേരത്തെ പള്ളിയിൽ എത്തണമെന്നാണ് അവർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയായാലും ഏഴ് മണിയുള്ള കുരിശുവരെയായാലും എന്തായാലും അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അപ്പാപ്പൻ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വരുന്ന നോക്കിയിട്ട് ഇത്ര തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായിട്ടും അപ്പാപ്പൻ ഇത്രയും ലേറ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ആരായാലും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരായാലും പപ്പയായാലും അത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അപ്പാപ്പനാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാതൃക ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് സിനിൽ ഞാൻ അപ്പാപ്പൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മകനാണ് അപ്പാപ്പനും അമ്മാമയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പാപ്പനും അമ്മാമയും എല്ലാ ദിവസവും അതിപ്പോൾ അസുഖം ഉള്ള ടൈമിലാണെങ്കിലും രോഗമുള്ള ടൈമിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പള്ളിയായിട്ടും മറ്റൊക്കെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സജീവമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് സിബിൻ ഞാൻ അപ്പവൻ്റെ അമ്മയുടെയും ആഴത്തെ മകൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് അപ്പം എൻ്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ഏഴ് മണിക്ക് കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ അപ്പവൻ അമ്മാവി നിർബന്ധിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും ഞാനത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ നാല് മാസം നാല് കൊല്ലം ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ കറക്റ്റ് ഏഴ് മണി സമയത്ത് ഞാൻ കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും കുരിശ് വരയ്ക്കും അപ്പം ആ ഒരു മാതൃക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പാപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പറമ്പുണ്ട് പറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറമ്പി പോകാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പാപ്പൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്കൊരു വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു വളരെ സന്തോഷമാണ് പറമ്പിൽ ഇപ്പോൾ കഷ്ണാങ്ങ പറക്കാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അപ്പം മീൻ പിടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിക്കൂട്ട് ഞങ്ങൾ വെക്കേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും അതുപോലെ അണ്ടി പറക്കാൻ മാങ്ങ പറക്കാൻ പോകും അതൊക്കെ ഒരു പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ജോലിയായി അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളായപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൻ ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അണ്ടി പറക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് തരും അതായത് ഇത്ര എത്ര എണ്ണം പറക്കുക ഇത്ര രൂപ തരും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഒരു അധ്വാനശീലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേര് സിറിൽ ഞാൻ അപ്പാപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും രണ്ടാമത്തെ മകൾ ജിന്നി ഗിനേഷ ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് അപ്പാപ്പൻ അമ്മാമ്മ എന്നും ഞങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറി പെരുമാറാറുത് അപ്പാപ്പൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പാപ്പൻ എപ്പോഴും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഒരു ടൈം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എപ
ഏറ്റവും തമാശപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു അടികൂടൽ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്താണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അപ്പാപ്പൻ എന്നോട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്നോട് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നു ഇത്തിരി കൂടി ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് ആ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എന്നോട് മുട്ടു തിന്ന് നീ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കോളോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അന്ന് ആ അന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പാപ്പൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം തീരെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ മുട്ടുത്ത മുട്ടുത്താണ്ടിരിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ മുട്ടുത്തി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കൊട്ടയക്കാട് സെൻറ്റ് മേരീസ് അസംഷൻ ഫൊറോന പള്ളി ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോജു ആളൂർ ഈ കൊള്ളന്നൂർ തറയിൽ കുടുംബത്തെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന നല്ല ഇടയനാണ് അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കൊട്ടയക്കാട് ഇടവകയിലെ വളരെ പുരാതനമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൊള്ളന്നൂർ തറയിൽ കുടുംബം ഇവിടെയുള്ള കുറുക്കസ് മാഷുടെയും എൽ സി ചേച്ചിയുടെയും കുടുംബം വളരെയേറെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് വളരെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും വിശ്വാസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണിച്ചും കൃത്യനിഷ്ഠയും ഒക്കെ ഉള്ള കുടുംബനാഥനാണ് കുര്യാക്കോസ് മാഷ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മക്കളൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഒക്കെ വളരാനായിട്ട് ഇടയായത് എല്ലാ മക്കളും നല്ല രീതിയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിലും കുടുംബമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മക്കളും ഒന്നിച്ച് സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളിൽ സമൂഹത്തിലൊക്കെ വളരെ മാതൃകാപരമായി മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അനുകരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഇവിടെ വെയിലായാലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുകയും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുരു കുസ്മാഷു മകനായാലും മക്കളായാലും ഒക്കെ വേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ നാലു മക്കളും മരുമക്കളും തലമുറയുമെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ സഭയോട് ഐക്യപ്പെട്ടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഒപ്പം എല്ലാം എല്ലായിടത്തും പങ്കുവയ്ക്കാനും ഈ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരോടുള്ള മക്കളുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നല്ല സന്ദേശം അഭിമന്യ പിതാവ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു നമുക്കത് കേൾക്കാം സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടാണ് അവർക്ക് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം നാം ചെറുപ്പമായി ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മാതാക്കന്മാർ നമ്മൾ പ്രായമായി വരുമ്പോൾ അവരെ പരിഗണിക്കുവാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ നന്ദിയുടെ ഒരു പ്രകടനമായിട്ട് നാം കണക്കാക്കണം എത്രമാത്രം നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കടപ്പാട് മാതാക്കന്മാരോടുണ്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ് അധ്വാനിച്ചവരാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ കുടുംബങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും 
അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നാം ചെയ്യുന്നു അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നാം നമ്മുടെ കടമയായിട്ടെടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ മാതാക്കന്മാർക്ക് സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുവാൻ നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷം സംജാതമാക്കുവാനുള്ള ആ പരിശ്രമത്തിൽ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പ് ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണ് പർദീസ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ആക്കുകയും ചെയ്തത് കൊള്ളന്നൂർ തറയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യമായ മാതാപിതാക്കൾ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സമർപ്പണ ജീവിതവും ചിട്ടയായ ജീവിതവും മക്കളെ നല്ലവരാക്കി വളർത്തി ആ മക്കൾ ഇന്ന് ഇവരെ അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു എങ്കിൽ ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ട ഇത്തരം കുടുംബമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ മാതൃകയാവേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഗുഡ്നസ് ടി വിയും പങ്കുചേരുന്നു ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ൂടി മധുരൻ ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു നല്ല കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതുവരെ നന്ദി ഈ കുടുംബത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ മക്കൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്നേഹ വചനമുണ്ട് പ്രഭാഷകൻ മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ ദീർഘകാലം ജീവിക്കും കർത്താവിനനുസരിക്കുന്നവൻ തന്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാതൃകാ കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ നെടിയാനി വി സി ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ വൺ നയൻ വൺ നയൻ സീറോ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഫോൺ സിക്സ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ